So we're going to be speaking about some, um, some tragic things. Поэтому мы будем говорить о некоторых трагических событиях. You can't study the history of the Jews without talking about tragic things. Невозможно не упомянуть о трагических событиях, когда говоришь об истории евреев. One thing about studying our history. И то, что когда мы изучаем историю свою. It's studying which people were trying to oppress us at different times of history. Так это изучать, какие народы или страны пытались угнетать угнетать нас в различные периоды истории. But it's also about the power of God that delivered us. Также суть в силе Божьей, которая избавляла нас. And that's what this season of Pesach is all about. Также вот в чем суть Песаха. It's about God's deliverance. Суть в Божьем избавлении. It's about the freedom that He brings us into. Также в свободе, которую Он дает нам. The picture of Pesach. Этот образ Песаха. Is really just a picture of Yeshua on the cross. На самом деле это образ Иисуса на кресте. That was the that was the whole purpose of Pesach. Это была вся цель Песаха. The Lamb of God spilling His blood. Агнец Божий проливающий свою кровь. To set us free. Чтобы освободить нас. To bring us freedom. И дать нам свободу. Hallelujah. Okay. We're picking up on the second Aliyah. Мы подошли ко второй Алии. And we're speaking about the Kishinev pogrom. Мы говорим о Кишиневском погроме. The Kishinev pogrom started after a Christian Russian boy was found murdered in the town of Dubasari, about 25 miles north of Kishinev. Кишиневский погром начался после того, как был найден мертвым один русский мальчик, который был христианином, и в Дубасарах. Это в 25 милях от Кишинева или сколько, 15 километров где-то. Although it was clear that the boy had been murdered by a relative who was later found, хотя было ясно, что его убил родственник, его позже нашли родственника. The newspaper implied that he was murdered by the Jews. На зетах был намек, что мальчика убили евреи. And another newspaper used um, the blood libel against the Jews. They accused them of, of и снова в другой газете упомянули в кровавом, кровавом намете евреев. They were claiming that the boy had been killed in order to use his blood in preparation of matzah. Что убили мальчика, чтобы приготовить мацу с его крови. Some of the things that people say against the Jews are very outrageous. Поэтому некоторые из тех обвинений против евреев вообще выходят за всякие рамки. We read about these things in history. Об этом мы читаем в истории. And we think, how could this be? Мы думаем, как это возможно? How could people believe such foolishness? Как люди могут поверить такую глупость? But I read the newspapers today, and I see the same thing. Я читаю современные газеты и вижу то же самое. Just over a year ago, Israel um, had a military um, excursion into Gaza. Uh, iron. A military. Была военная операция в Газе у Израиля год назад. And Литый свинец. And the the UN said this is terrible. И Бидион он сказал это ужасно. How can you do such cruel things against the Palestinians? Как вы можете так жестоко поступить против Палестины? And they didn't mention that the Palestinians have been launching rockets at us for years. И они не забыли упомянуть, что уже на протяжении многих лет палестинцы запускали ракеты. But afterwards in Europe, afterwards in Europe, но после всего этого в Европе, there was a newspaper that printed an article. Одна одна газета издала такую статью. They said the reason the Jews went into Gaza. Причина, по которой евреи пошли против Газы. Was to kill the Palestinian children. Это для того, чтобы убить детей Палестины. So that we could use their organs of their body. Для того, чтобы использовать органы внутренних детей. For medical purposes. Для медицинских целей. And this was published in Europe. Это было издано в Европе. And it started some anti-Semitism demonstrations. И что также привело к антисемитским демонстрациям. And it's been published again several other places in the world. И такое же была издана информация в других местах по всему миру. So, these things continue. Поэтому это продолжается. So, but this is the Kishinev pogrom. Но это Кишиневский погром. 
И говорили, что должно быть евреи убили этого христианского мальчика, чтобы использовать его кровь. Okay. So following these false accusations were three days of rioting and attacking the Jews. И вслед за этим обвинением последовало три дня мятежей и бунта. In the United States, the newspaper The New York Times reported the massacre. И в Соединенных Штатах New York Times так рассказывали о об этой резне. This is what it said. И вот что там сказали. The anti-Jewish riots in Kishinev are worse than the censor will permit to publish. We're not allowed to describe how Были намного хуже, чем цензура то позволила описать. There was a well laid out plan for the general massacre of Jews on the day following the Russian Easter. И был хорошо организованный план этой массовой резне евреев в день следующий после христианской Пасхи. И также могу еще добавить. Верю, что погром 1871 года также произошел на Пасху. You might be familiar with it. Может быть, вы слышали об этом похороне. Но это я помню из того, что я прочитал. Поэтому христиане, так называемые, планировали нападение на евреев на Пасху. В этом случае день, на следующий день после Пасхи. Видите, почему это большая враждебность между христианами и евреями? Видите ли, как Сатана сделал все возможное, чтобы евреям было сложно принять еврейского мессию? Okay, continuing in the article. И дальше, что писали в той статье. The mob was led by priests. И толпу вели священники. And the general cry, "Kill the Jews!" was taken up all over the city. И по всему городу раздавался крик убивать евреев. The Jews were taken wholly unaware and were slaughtered like sheep. И евреи были застаны врасплох и убиты как агнцы. The dead number 120 and the injured about 500. И количество мертвых убитых было 120 и раненых 500. The scenes of horror attending this massacre are beyond description. И сцены ужаса, которые были во время этой резни, невозможно описать. Babes were literally torn to pieces by the frenzied and bloodthirsty mob. И младенцев буквально раздирала кровожадная толпа. The local police made no attempt to check the reign of terror. Местная полиция так и не сделала никакой попытки остановить царствование террора. И по заходу солнца the streets were piled with corpses and wounded. На улицах были кучи трупов и израненных. Those who could make their escape fled in terror. Те, кто смог, бежал из-за ужаса. And the city is now practically deserted of Jews. И теперь город был практически опустошен от евреев. It was a terrible, uh, it was a terrible massacre. Это была ужасная резня. And it made a great impact on the Jewish community. И очень сильно повлияло на еврейское сообщество. There was another uh, Jew from Odessa, from uh, yeah, from Odessa. Был еще один еврей родом из Одессы. Jabotinsky. Jabotinsky. Zev Jabotinsky, you've heard of some? Слышал о нем. He he when he got to experience when he saw the result of the massacre. Когда он увидел результаты этой резни. It so sickened him that he threw up. Так нас только повлияло, что он рвать начал буквально. He was so appalled by it. He was so overwhelmed by it. And he was a, I mean, he was a, a military man. He was a, he was a strong man. Though the actual number of dead was probably around 47 instead of 120, as reported in the New York Times. 
мертвых или количество мертвых было достигало 47 вместо 120, как то было написано в Нью-Йорк Таймс. Это привлекло внимание мира. И послужило uh, зовом к пробуждению для русского еврейства. Okay, the historian Abba Ibn said this. И историк другой Иб, Ибн Аба, Аба Ибн говорит. The pogrom shocked the Jewish people. Uh, погром шокировал евреев. Not only because of the murders. Не только из-за убийств. But also because the victims had been totally unable to defend themselves. Также из-за того, что жертвы были абсолютно не способны защищаться. There's a famous uh, Jewish poet. Есть известный еврейский поэт. Chaim Bialik. Chaim Bialik. He's also from Ukraine. Также он из Украины. Maybe, I don't know about if he's from Odessa. Я не знаю, откуда Одесса или другой город. But he wrote. He wrote. About the the uh, the massacre. Он написал о батаризне. And wrote about the Jews being totally helpless. И писал, что евреи были абсолютно беспомощны. And how they didn't even defend themselves. Как они даже не защищали себя. And he asked why? Why didn't they rise up? Why couldn't they defend themselves? И он спрашивал, почему, почему они не защитились? As I mentioned, this was also a turning point for Jabotinsky. И как я уже упомянул, это был поворотный момент для Жабатинского. And this was the event that caused him to become Zionistic. Также из-за этого события он сам стал сионистом. And he realized that he that the Jewish people needed to be able to defend themselves. И он понял, что евреи должны быть способны защитить себя. So this was a very significant event for the Jewish community. Поэтому это стало значительным событием для еврейской общины. A second pogrom took place Второй in погром Kishinev был тоже в Кишиневе on October 19 и 20 of 1905. Октябрь 19-20 числа. В этот раз это начался мятежи, политические протесты против царя. But Unexplainably, they turned into an attack on the Jews wherever they could be found. Но необъяснимо превратились они в атаки на евреев, где бы их ни находили. By the time the riots were over, 19 Jews were killed and 56 were injured. Ко времени завершения этих беспорядков 19 евреев убитых и 56 раненых. Despite a world outcry, only two men were sentenced to seven and five years. Несмотря на мировой призыв, только двух человек приговорили к семи и пяти годам. And 22 were sentenced for one or two years. И 22 были приговорены к одному или двум годам заключения. This pogrom was instrumental in convincing tens of thousands of Russian Jews to leave to the West. Этот погром стал инструментом инструментом убеждения десятков тысяч русских евреев бежать на запад to to и для некоторых поехать ехать в Израиль. Okay. Снова этот Елизер бен Ихуда. As we mentioned, he came to Israel during the first Aliyah. Как мы говорили, он приехал в Израиль во время первой Алии. But his work bore fruit during the second Aliyah. Но плоды принесли его работы, его труды только во время второй Алии. And he wrote the first modern Hebrew dictionary, as we mentioned. Как мы говорили, он написал первый словарь иврита. He raised his son Ben Zion to be the first native speaker of modern Hebrew. Воспитал своего сына Бен Зион, который стал первым говорящим на иврите, современном иврите, человеке. Ben Yehuda regarded Hebrew and Zionism as going hand in hand. Ben Yehuda полагал, что иврит и сионизм идут рука об руку. He said the Hebrew language can live only if we revive the nation and return to the fatherland. И он говорит, что иврит может выжить только когда мы возродим нацию и возродимся в нашу отчизну. Also some quotes from his writing. И еще некоторые цитаты. He says, "We will be able to revive the Hebrew tongue only in a country in which the number of Hebrew inhabitants exceeds the number of Gentiles." И он сказал, что мы сможем возвратить язык иврит в той стране, где количество ивритоговорящих превзойдет количество 
язычников или тех, кто не говорит на иврите. Therefore, let us increase the number of Jews in our desolate land. Поэтому давайте увеличивать количество евреев в нашей отдаленной стране, разоренной стране. Let the remnants of our people return to the land of their fathers. И пусть остатки нашего народа возвратятся в страну своих отцов. Let us revive the nation, and its tongue will be revived too. Давайте возродим народ, нацию, и также возродится и язык. So he saw it going hand in hand. Поэтому он видел, что рука об руку идет это все. The Jews being in the land and the language being restored. Нахождение евреев в земле и также восстановление языка. He said, uh, he said this very interesting statement. И вот очень интересно он сказал. He said, we must turn our attention to what this people will be in the end of days. Мы должны обратить внимание на то, кем станут эти люди в конце времен. In other words, what the Jewish people will be in the last days. Или же кем будут евреи в последние времена в истории. Now, as believers in Yeshua, we know a lot about the end days. И мы, как верующие в Иешуа, много знаем о последних временах. In English, we call it eschatology. На английском эсхатология и на русском. So that just means the study of the last days. Другими словами, учение о последних днях. Now we have the New Testament scriptures. У нас есть Писание Нового Завета. And we have the Holy Spirit. У нас есть Дух Святой. So of all people, we should be understanding what God is saying about the end times. Потому из всех людей мы должны понимать, что Бог говорит о последних временах. But He said we must think about what the Jewish people will be in the end of days. И Он говорил, мы должны думать о том, кем станут евреи в последние времена. Lest the miraculous day that I envision come and find us unprepared. Если только не придет этот чудесный день и не найдет нас неподготовленными. And of course, what he is saying то, что он говорит, is that the Hebrew language is necessary словами, for that end of days. The Old Testament scriptures, the Tanakh also speaks about Tanakh this time. Говорит, говорит Isaiah speaks about the millennium, millennial kingdom. Chapters 65, 66. They speak about this uh, millennial, this uh, the Messiah will reign on earth. And the, the lamb and the lion will lie down together. So the Jewish people also understand that there is a future age coming. And Ben Yehuda saw that it, the Jewish people needed the Hebrew language for this to come about. Okay. So we'll move on. So to summarize the second Aliyah. There were 40,000 immigrants. 40 тысяч иммигрантов было. Now most of these immigrants were youth. Большая часть которых это молодежь. Many of them had rebelled against their parents. Многие из них повстали против своих родителей. Their parents didn't want them to come to Israel. И родители не хотели, чтобы они приехали в Израиль. But they were full of ideals. Но они были идеалистами. They were often very socialist. Или часто были социалистами. They wanted to create. Um, a utopia. Они хотели утопию создать. This place where all people are equal. Место равноправия. And they saw Israel as the perfect opportunity. И они видели, что Израиль это представляет собой идеальную возможность. You know, in Russia things were different. И как вы знаете, в России все было по-другому. In places they wanted to bring revolution. И там где революцию хотели произвести. And they wanted this socialist movement. И хотели движение социального. But you had to work against the existing government. Социализма, но в результате пошло столкновение с существующим правительством. А в Израиле могли начать все как хотели сами. So they started uh, often with the kibbutz movement. Поэтому часто начинали с движения kibbutz. Such as Degania, the first one. как первый kibbutz. And they came against their rabbis as well. The rabbis didn't want them to come to Israel. Также они бутовали против своих раввинов, раввины не хотели их переезда в Израиль. 
Они приезжали без каких-либо практических навыков. В основном они приезжали в четыре основные города. Иерусалим, Хеврон, Сафат и Тиберия. And from there, the story, the story is told about one group that, that left from Safat and wanted to start uh, a farming community. It was a small group. And they founded it, they called it Rosh Pina. Which is a messianic uh, term. Refers to the cornerstone. И говорится, это говорит, указывает на краеугольный камень. Мы же говорили о краеугольном камне и многих этих местах Писания. И что это указывает на Сион. Но также и сам Мессия. И они начали Рошпина, но они ничего не знали. Они посадили множество картофеля. And they kept, and the potato plants grew up. И когда картофель вырос, they kept waiting for their potatoes. Они ждали, ждали картошку. To their dismay, they never got any potatoes. Uh, they didn't they know how to. They never got potatoes. <laughs> Но так картошки не получили. So later, they plowed up the ground. Они не знали даже, как картошка растет. Позже они перекапывают землю. They were astonished to find potatoes underground. Они были в шоке, что они нашли картошку в земле. These were the farmers. <laughs> вот это были земледельцы. I mean, they knew nothing. Они ничего не знали. So, they came to Israel. 80% failed and returned. They went back home. Приехали в Израиль, но 80% из них ничего не получилось, возвратились домой. Among the settlers was David Ben Gurion. Среди этих поселенцев был Давид Бен Гурион, who later would become the first prime minister. Который стал позже премьер-министром первым. People and events of this time. События этого периода. The Kishinev pogrom initiated the second Aliyah. Kishinevский погром подтолкнул или же стал причиной второй Алии. Eliezer ben Yehuda revived Hebrew as the spoken language. Возродил иврит как разговорный язык. And Degania was the first kibbutz. Degania основан первый кибуц. It was that's that's where they first were taught how to farm. They There was a man by the name of Arthur Rupin. Rupin. His name Arthur Rupin. А Артур Рупин, и там они изучали, как возделывать землю, земледелие. So on the southern part of the Sea of Galilee. Поэтому с южной стороны Галилейского моря. He started a school to teach the young people how to farm. Он организовал школу для молодежи и учил их земледелию. And that is how. The kibbutz Degania got started from this. И именно таким образом начался кибуц Дегания. And they were vegetarian. Они the kibbutz. Этот кибуц это там были все вегетарианцы. And and communistic. Коммунисты. Many of the kibbutz the children would not even live with their parents. Многие из детей участников кибуца не жили с родителями своими. У них были, можно сказать, такие детские садики отдельно для детей. Отдельные места, жилища для родителей. Это у них такие социалистические идеи были. Это не хорошие идеи. Бог создал семью. In Israel, many people, uh, the older people, grew up this way. И в Израиле многие пожилые люди таким образом выросли. They grew up not in real families. Они не выросли в настоящей семье. And that's that has an effect on our society today. И теперь это оказывает влияние на наше сообщество. So, this was the second Aliyah. Поэтому это 